এই নির্বাচনটা আসলে আমেরিকার কাছে কেমন নির্বাচন কমল মুখকৃষ্ণ দাস এই নির্বাচনটা আমেরিকার কাছে কতটা কঠিন বা কতটা সহজ নির্বাচন ধন্যবাদ আপনাকে আমাকে লাইভে আনার জন্য আমার আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি আপনার শ্রোতাদেরকে এবং আপনার যারা ফলোয়ার এই চ্যানেলে তাদেরকে আমি অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা তো আমি ব্যক্তিগতভাবে আমেরিকাতে গত তিরিশ বছর ধরে আছি একটু 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 বলে নেওয়া ভালো যে আমি আসলে গাড়ির ডিলারশিপের ব্যবসা নই আমার হলো লিমোজিন সার্ভিস লিমোজিন কোম্পানি ছোট একটা কোম্পানি সাইপ্রাস টাউন কার এটা আমি অপারেট করি বেশ তো এনি হাউ তো আমরাই আমি ব্যক্তিগতভাবে এতকাল আমি ডেমোক্র্যাটদের ভোট দিয়ে এসছি আমি প্রেসিডেন্ট ওবামাকে ভোট দিয়েছিলাম প্রথমবারে দ্বিতীয়বার থেকে আমি চিন্তা করলাম যে আমি বোধ হয় ভুল করছি তো আমি তারপর থেকে আমি যদিও সরাসরি আমি কোনো রাজনীতিতে যুক্ত না আমি মোটামুটি কনভিন্স যে রিপাবলিকানরা আসলে আমাদের যারা অভিবাসী হিন্দু আছে বা মাইনরিটি আছে তাদের স্বার্থটা ভালোভাবে দেখবে আর কি বিশেষ করে ট্রাম্পকে আমাদের পছন্দ হলো তার ফরেন পলিসির জন্য এই মোমেন্টে আমরা যারা এখানে হিন্দু যারা আছি অভিবাসী যারা আমাদের কমিউনিটিটা কোথায় সেটা একটু বোঝার চেষ্টা করুন আমরা যখন মন্দিরে যাই বা মসজিদে যাই তখন আমরা আমাদের বন্ধু বান্ধবকে এক জায়গায় পেয়ে যাই তো সে তারা সবাই কি ভাবছে আমি যে মন্দিরে যাই আমি সেখানে আমাদের যত সদস্য আছে তারা সবাই কি ভাবছে সেটা আমি আপনাদের কাছে শেয়ার করব বিশেষ করে যারা ভারতীয় অভিবাসী যারা আছে তারা বাংলাদেশের ব্যাপারে খুবই উদ্বিগ্ন এবং আমেরিকায় হিন্দু যারা আছে তাদের স্বার্থের ব্যাপারে তারা উদ্বিগ্ন কারণ ডোনাল্ড ট্রাম্প আগের বারে এবং এবারে একটা কথা স্ট্রেট বলেছিলেন যে ইসলামিক কি বলে ওটাকে টেরোরিজম এটা খুব মানে হি ওয়াজ ভেরি আউট স্পোকেন ফর দিস ওয়ান তো এটা হিন্দুদেরকে একটা আসার জায়গা দেয় আর একটা হলো বাংলাদেশে যে সাম্প্রতিক সাম্প্রতিক যে সরকারের যে পরিবর্তন হয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যদিও হিন্দুরা আশা করছে যে পরবর্তী নির্বাচিত সরকার তাদের স্বার্থগুলি দেখবে কিন্তু এই মোমেন্টে সেখানে ল অ্যান্ড অর্ডারের কিছুটা ইয়ে আছে আর কি ঘাটতি আছে যার জন্য হিন্দুরা সেফ মনে করছে না আনসেফ মনে করছে তারা এবং সবাই এটাই ভাবছে যে বর্তমান যে সরকারটা এসছে এখানে বাইডেন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সরাসরি জড়িত কারণ ডক্টর ইউনিসের সাথে ক্লিনটন বিল ক্লিনটন বা হিলারি ক্লিনটনের খুব ভালো যোগাযোগ তো এইভাবে বাংলাদেশের হিন্দুরা ভাবছে এই মোমেন্টে আমরাও সেটা ভাবছি তো যাই হোক যেটা আমরা চাচ্ছি যে যদি ট্রাম্প জিতে তাহলে একটা স্ট্রং মেসেজ দিতে পারবে বাংলাদেশের যে সরকারি আসুক যাতে মাইনরিটিদেরকে কারণ এই ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে বাইডেন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন একদম চুপ ছিল আর কি বাংলাদেশে হিন্দুরা অনেকটা আতঙ্কের মধ্যে আছে দু একটা মব জাস্টিস হয়েছে বা অনেক সময় হিন্দু শিক্ষকদেরকে চাকরি থেকে জোর করে যেখানে বলা হচ্ছে বৈষম্য বিরোধী ঘটনাগুলো আমরা বারবার দেখিয়েছি কমল মুখকৃষ্ণ দাস আপনার কাছে আমার প্রশ্ন গোটা বিশ্বে তো আমেরিকার যে ভাবমূর্তিটা ছিল সেটা আমেরিকা গণতন্ত্র প্রেমী বিশ্বের কোথাও মানে এটা এই ভাবমূর্তিটা ছিল বিশ্বের কোথাও সামান্যতম গণতন্ত্রের অ্যাকচুয়াল এদিক ওদিক হলে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই গণতন্ত্র রক্ষা করতে চায় তারা ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষা করতে চায় তারা ভারতের ভিতরে অভ্যন্তরীণ নানা ঘটনাতে কে কোথায় কিভাবে দোষী আদালত দোষী সাব্যস্ত করার আগে তাদেরকে দোষী সাব্যস্ত করে তাদের ভিজা না দেওয়া ইত্যাদি এমন সব কার্যকলাপ করে শুধুমাত্র ধর্মনিরপেক্ষ নয় তারা এই মন গড়া অভিযোগের জায়গা থেকে তো এখানেও আমেরিকাতে এমন কি ঘটলো বা আমেরিকার প্রশাসনের মধ্যে এমন কি ঘটলো যে তারা বাংলাদেশ নিয়ে চুপ করে গেল আমেরিকার এই ভোটের সঙ্গে কি আমেরিকার পরবর্তী ভবিষ্যতে সত্যি কোনো সম্পর্ক আছে সেটাই আমি বলতে চাচ্ছি যে তারা কেন চুপ এবং এটা ইন জেনারেল আমেরিকার অভিবাসী হিন্দুরা এটা নিয়ে ভাবছে এটা এবং মুসলিমদের জন্য মনে হয় ভালো হবে ট্রাম্প আসলে যেরকম আমি দেখছি যে ইসরায়েল যেখানে প্যালেস্টাইনে ইন ইন্নোসেন্ট মুসলমানদেরও মেরেছে 
সেখানে বাইডেন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চুপ ছিল আর কি তো এই ক্ষেত্রে তাদের ফরেন পলিসি নিয়ে কিছু অনেক ব্যর্থতা আমরা দেখেছি বিশেষ করে আফগানিস্তান থেকে যখন আমেরিকা গুটি আনলো সেই সেইটা অনেকেই দেখেছে যে এখানে বাইডেনের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ফেলিয়ার ছিল সেক্ষেত্রে আমি কানাডার কি হচ্ছে আমি আসলে পুরোপুরি আমি বলতে পারবো না কিন্তু আপনি আমাদের সঙ্গে থাকুন আপনি আমাদের সঙ্গে থাকুন আপনার কাছ থেকে এই মুহূর্তে ওদেশে বসবাসকারী আমেরিকায় বসবাসকারী একজন বাঙালি হিসেবে যা যা শুনতে পেলাম তার ভিত্তিতে আমরা আমাদের এখানকার কথাবার্তাকে আর একটু এগিয়ে নিয়ে যাই চন্দন ঘোষ চৌধুরী আমার প্রশ্ন ছিল দেশ বাঁচাতে আমেরিকার কি একজন মোদি চাই একমত দেখো শুরুতে তোমাকে আগে বুঝতে হবে যে তুমি আমি অবশ্যই ধন্যবাদ জানাবো তুমি আমেরিকা থেকে যাকে এখানে বক্তব্য বক্তব্যকারী হিসেবে রাখলে এটা একটা ওপেনিয়ন খুব স্বাভাবিক হতে পারে এটা হয়তো কম্প্রিহেন্সিভ বা সার্বিক ওপেনিয়ন নাও হতে পারে রিফ্লেকশানস আলাদা আলাদা হন এবং উনিও সেটাই বলেছেন ইনফ্যাক্ট তোমাকে বুঝতে হবে যে ডেমোক্রেসি প্রেসিডেন্সিয়াল ডেমোক্রেসি আমেরিকাতে অনেকেই জানেন না যে ভোটটা ইনডিরেক্ট সুতরাং ইম্প্যাক্টটাও ইনডিরেক্ট এটাকে বুঝতে হবে প্রাইমারিস ককেশাস তারপরে তোমার ন্যাশনাল কনভেনশনস তারপরে তোমার আসছে প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশন ইন জেনারেল ইলেকট্রাল কলেজ তো এটা একটা সিস্টেম এই সিস্টেমের মধ্যে অবশ্যই ব্যক্তি অভিমত তো একটা সত্তাই কিন্তু সে ব্যক্তি অভিমত রিফ্লেক্ট করছে কোথায় ইনডিরেক্টলি সেটাও কিন্তু সেকেন্ডারি সত্তা আমি অবশ্যই আসছি আমার দেশের কথা তার কারণ তুমি যে বললে যে আমি একমত মোদিজির ক্ষেত্রে কি না দেখো আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা হলো যে আমরা আমাদের দেশে মোদিজিকে ইলেক্ট করেছি ইনফ্যাক্ট সাধারণ মানুষ হিসেবে আমি কিন্তু কংগ্রেস হিসেবে বলছি না হি ইজ অ্যাকসেপ্টেড প্রাইম মিনিস্টার ফার্স্ট দু হাজার চোদ্দ চোদ্দোর পর উনি ইলেকশান জিতেছেন দু হাজার উনিশ এবং দু হাজার চব্বিশ যদিও দু হাজার চব্বিশের ইলেকশানটা একটা ক্রাচ নির্ভর একটা একটা সার্টলি অ্যাবসলিউট মেজরিটি পাননি সুতরাং পপুলার গ্রাফে ডাউন সাইজিং পপুলারিটি এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই সুতরাং আমি অ্যাকসেপ্ট করছি কি না করছি সাধারণ মানুষ সারা ভারতবর্ষে প্রমাণ করেছেন মোদিজি ঠিক জু দু হাজার চোদ্দ বা দু হাজার উনিশের মতো অ্যাকসেপ্টেড নন এবার সেকেন্ডারি যে প্রসঙ্গটা আসছি আমেরিকার যে ফরেন পলিসি ফর এ লং দেখো আমরা কোনো বিদেশি ব্যাপারে বিশেষ কথা বলা উচিত না উচিত না এই কারণে যে আমাদের নির্দিষ্ট ফরেন পলিসি আমি বিশেষত আমার দায়িত্ববোধ থেকে আমি বলবো এখানে অন্য ওপেনিয়ন থাকতেই পারে কিন্তু আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা হলো যে ধরো আমরা জেনারেলি মেডেল করি না বা মেডেল করি না বিভিন্ন জায়গাতে তাদের রাজনৈতিক স্বয়ংক্রিয়তা তাদের দেশের অভ্যন্তরে ঠিক আপ কি বাদ ট্রাম্প সরকার বা আপ কি বাদ মোদী সরকার এই রিলেশনশিপটাও মানুষ তো দেখেছে তো আমার প্রশ্নটা সেখানে নয় এখানে দেখতে হবে ন্যারেটিভটা কি আমেরিকার ইলেকশানটা ইনডাইরেক্ট ইলেকশান আমেরিকার ইলেকশান প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশান আমেরিকার ইলেকশান ফেডারেল সিস্টেমে ইউএসএ ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকার ইলেকশান সুতরাং এই প্রসেসে দাঁড়িয়ে তারা তাদের ট্রাম্পের তো একটা দীর্ঘ সময় ধরে তার রেসিস্ট মনোভাব এটাও মানুষ দেখেছেন দ্বিতীয় প্রশ্নটা আসছে বর্ণ বৈষম্যতা আছে আমি এখানে শেষ করি একটি জায়গাতে তুমি দেখবে মেক্সিকো ওয়ার্ল্ডটাও তার থেকে বড় একটা ইনহিউম্যান অ্যাপ্রোচ টু দি টু দি টু দি ইমিগ্রেন্টস আছে কিন্তু ইমিগ্রেন্টস আইনও কিন্তু স্বীকৃত আইন রিফিউজি আইনও কিন্তু স্বীকৃত আইন ইউএনএ তে সুতরাং অস্বীকার করে লাভ নেই আমার প্রশ্নটা হচ্ছে এখানে এখানে শেষ করি সেটা হলো যে ট্রাম্পকে আমরা দু হাজার কুড়ি সালে অদ্ভুতভাবে দেখেছিলাম একটা ইলেকশন রেজাল্ট পরবর্তী সময় মেনেছিলেন তাকে না মানতে কি ব্যবহারটা করেছিলেন যদি এটা মোদিজির সাথে তুমি তুলনা করো কোথাও আমি বলবো মোদিজি এটা করবেন না কারণ ভারতবর্ষ ডেমোক্রেসি ইজ আ ডিফারেন্ট কাইন্ড